50 anni fa un golpe militare instaurava in Cile la dittatura di Augusto Pinochet. A ricordare quel tragico evento il presidente Gabriel Boric, un migliaio gli invitati, tra cui l'ex presidente del Consiglio italiano Massimo D'Alema. Alle agrupazioni e organismi di diritti umani che ci accompagnano. Oggi ricordiamo a chi difendono la Costituzione e le leggi. Quando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas, llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Boric nel suo discorso ha parlato del suo piano nazionale di ricerca di verità e giustizia che si propone di arrivare a conoscere il destino finale dei desaparecidos. 40.000 furono le vittime della dittatura. Di 2.000 persone si poteva purare la morte, le altre 38.000 risultano disperse.